പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ഷനോജ്ലാൻ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള മെട്രിസസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിസും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസിനെ പറ്റിയും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് ആണ് അതുപോലെ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വി സെ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ഈസ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഒരു മെട്രിക്സ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെയിൻ ഡയഗ്നൽ എലിമെൻസിലൊക്കെ സീറോസ് ആണോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നത് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറംസ് രണ്ട് തിയറംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ ബോർഡിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് എ മെട്രിക്സ് എ ഹിയർ സോ വി നോ എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളറിയായിരുന്നു സിമ്മെട്രിക് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഒക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിമ്മെട്രിക് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചോളണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതാം എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് നമുക്കിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എ ട്രാൻസ്പോസ് സോ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എയുടെയും എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും സമ്മ് കാണാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എയുടെയും എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും സമ്മ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അത് തൽക്കാലം അതിന് നമുക്ക് പി എന്ന് ഏറ്റവും വിചാരി വിളിക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എയുടെ എ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്പർ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയുടെ എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ സമ്മ് കാണുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ദെൻ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ടു സിക്സ് ടെൻ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് പി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്നു എന്താ കാണുന്നത് പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാണ് പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടു നോക്കൂ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ടു സിക്സ് ടെൻ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പി ട്രാൻസ്പോസും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എന്തിന് ഈക്വലാണ് പി ട്രാൻസ്പോസ് പി ക്ക് ഈക്വലാണ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് പി ട്രാൻസ്പോസ് പി ക്ക് ഈക്വലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിയെയും പി ട്രാൻസ്പോസിനെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസും അതുപോലെ തന്നെ പി ട്രാൻസ്പോസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഈസ് പി ഈസ് സിമ്മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പി സിമ്മെട്രിക് ആണ് കാരണം പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് പി തന്നെയാണ് സോ പി ഈസ് സിമ്മെട്രിക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരം നമ്മൾ ആദ്യ തീരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ക്യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ക്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് എ എന്ന് എ ട്രാൻസ്പോസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം എ എന്ന് എ ട്രാൻസ്പോസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിക്കോ വൺ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സോ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു നയൻ മൈനസ് നയൻ സീറോ സോ വി ഗെറ്റ് അനദർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സോ അതിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയഗണൽ മീൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡയഗണൽ മീൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ പിയുടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടു നോക്കുകയാണ് എന്താ കാണുന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്നു ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു റോ കോളാക്കി മാറ്റി എഴുതണം ഈ റോയും കോളാക്കണം ഈ റോയും കോളാക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ പിന്നെ ഏതാ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിലും മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ദെൻ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഡയഗൺ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക ഈ മെട്രിക്സ് ക്യൂ തന്നെയല്ലേ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്യൂ ആണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് മാത്രം എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി മെട്രിക്സ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്യൂടെ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ക്യൂ എന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്യൂടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്നാണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്യൂ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് ക്യൂ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് അപ്പോൾ ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ എന്താണ് ആക്ച്വലി എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം സിമ്മെട്രിക് ആണെന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സിമ്മെട്രിക് ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ തീരമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്താണ് തീരം പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിനോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കൂട്ടിയാൽ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സും ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കുറച്ചാൽ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സും കിട്ടും സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് എ തീയറം എന്താ തീയറം പറയുന്നത് തീയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ മെട്രിക്സ് എ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് സിമ്മെട്രിക് ആൻഡ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്താലും ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്താലും അതിനോട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക്കും അതിന് നിന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് അപ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്ന മെട്രിക്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആദ്യം തന്ന മെട്രിക്സ് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യം എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സിമ്മെട്രിക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും സിമ്മെട്രിക് ഉണ്ടാക്കാൻ എനോട് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എ എന്ന് എ ട്രാൻസ്പോസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി
ഇത് സിമ്മട്രിക് ആണല്ലോ ഇത് നോക്കൂ ഒന്ന് തിരിച്ചു എഴുതിയാൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക പി ബൈ ടുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പി ബൈ ടു തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഈ ഒരു സിമ്മെട്രിക് സിമ്മെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ സിമ്മെട്രിക് തന്നെ കിട്ടുക മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ പി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസും സിമ്മെട്രിക് ആണ് അല്ലേ അത് ക്ലിയർ ആണ് അതപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോ വൺ തേർഡോ വൺ ഫോർത്തോ ഒക്കെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും സിമ്മെട്രിക് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ക്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഹാഫിനെ ക്യു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓരോന്നിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ബൈ ടു ഈസ് സീറോ മൈനസ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ദൻ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു ദൻ വൺ സീറോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് അല്ലേ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് തന്നെയാണ് ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ ഹാഫ് എന്താണ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവെച്ചത് പി ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫും ക്യൂ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫും കണ്ടു ര ഒന്ന് കിട്ടിയത് സിമ്മെട്രിക്കും മറ്റേ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ സിമ്മെട്രിക് ആണ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് നമുക്കൊരു തീരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിയുടെ ഹാഫും ക്യൂയുടെ ഹാഫും ആഡ് ചെയ്യാണ് പിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അതുപോലെ ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലേ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസും ക്യു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പി ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് മെട്രിക്സാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പി ബൈ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറ്റിയത് ക്യു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഹാഫ് കിട്ടിയത് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു വൺ സീറോ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ എ പ്ലസ് സീറോ വൺ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ത്രീ അതുപോലെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത് നമ്മൾ എന്തിന് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എക്ക് തന്നെ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയാം അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സമ്മാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതിലൊന്നെന്താണ് സിമ്മെട്രിക് ആണ് ഒന്നെന്താണ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നാലും അതിന് നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം സിമ്മെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുക ഗിവൺ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ആസ് ദി സം ഓഫ് എ സിമ്മെട്രിക് ആൻഡ് എ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സിമ്മെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ സമ്മാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസും കാണണം അല്ലേ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടിട്ട് ഹാഫ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് സിമ്മെട്രിക് ആയിരിക്കും എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് ഹാഫ് എടുക്കാം അത് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ സിമ്മെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിയർ ആണ് സോ തിയറം പറയുന്നതാണ് എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് എ സിമ്മെട്രിക് ആൻഡ് എ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെയും ഒരു സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ്
ബി എ ഒരു സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ തേർഡ് ഓർഡർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് സിമ്മട്രിക് ആണെന്നറിയാം അതുപോലെ ബി മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ക്യൂ സിമ്മട്രിക് ആണെന്നറിയാം അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ എന്ത് ഹാഫ് എന്നും അതുപോലെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ബി മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വട്ട് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഹാഫും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഹാഫും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് സോ ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റോ കോളെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ടു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ഹാഫ് കാണണം അല്ലേ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി ഫോർ ബൈ ടു ഈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ജസ്റ്റ് മൈനസ് കണ്ടാൽ മതി ട്രാൻസ്പോസ് കാണുമ്പോൾ ടു ഇതിൻ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇതപ്പോൾ പി ഈസ് സിമ്മട്രിക് പി എന്താണ് സിമ്മട്രിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മട്രിക് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ സിമ്മട്രിക് ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടാൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളൊരു എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ക്യു കാണാൻ പോവുകയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് ഹാഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എടുത്തത് ഹാഫ് ഓഫ് നോക്കുക ബി മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ടു എന്ന് ടു പോയാൽ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഈസ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടു സിക്സ് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിടാം സീറോ ബൈ ടു സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു സീറോ ബൈ ടു സീറോ ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് സീറോ ബൈ ടു സീറോ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടു നോക്കൂ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാം ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു സീറോ ത്രീ അതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ ടു പിന്നെന്താണ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുക ക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ ആണെന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലെ വൺ ബൈ ടു സീറോ ത്രീ അതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളത് ക്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം കാരണം ക്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ സോ വിച്ച് ഈസ് 
Q എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് B മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ക്യൂ സിമട്രിക് ആണ് ഇതാണ് എന്ത് സിമട്രിക്കു ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനെ സിമട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുക ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോസ് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പം അതിലൊരു മെട്രിക് സിമ്മെട്രിക്കും വരുന്ന സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് സ്യൂ സിമ്മെട്രിക് സോ ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് തന്ന മെട്രിക്സിനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്